हेलो एवरी वन वेलकम टू अवर् चानल क्लास में मैं बेसीक्स आफ् एलक्ट्रिकल इंजनी चुदा सो इध इंट्रडक्षन मतमे सो इंत मन बेसीक्स आफ् एलक्ट्रिटी अं वोलटेज अंटे करे पवर अंटे वीडियो को डेफिनेशन चुदा अलगेंगे सिंपल सर्क्यूट मैं चूसे प्रयत्न चाहा सो इन सोर्स अंटे दिनों एमेम रका सो अला लोड एलिमेंट्स सो मन एलक्ट्रिकल इंजनी वाड़े लोड एलमेंट्स बेसीक लोड एलमेंट्स मैं क्लास ने अला मन जनरेशन टू डिस्ट्रिब्यूशन वरक सिंपल सिंगि लाइन डयाग्रम सिंगि लाइन डयाग्रम मैं चूसे प्रयत्न चाहा सो इत जस्ट इंट्रडक्ष का मतमे इन मन सिंपल एलक्ट्रिक सर्क्यूट चुदा सो इत मन को जनरल ऐडिया उ सर्क्यूट सो इक मन बैटरी बल्ब की कनेक्ट जरिए सो थ्रू ए पीस आफ् वैर द्वारा सो दिस् कापर वैर अंदा सो अला बैटरी या पाजिट टर्मल नैगट् टर्मल की कनेक्टा की वैर यूज सो अला इन मैं स्विच प्लेस सो स्विच प्लेसा मन सर्क्यूट आरी आफ् की मन कन्वीन कोसम यूज जरिए एपड़ता स्विच आनो अब रे पाइं मध्य कने कंटिव उ सो एपड़ता स्विच आफ्जेस्ो अब रे पाइंट्स मध्य मन को कने एग्जिक्यूट अव सो दट द पर्पस् आफ् स्विच सो एपड़ मन स्विच आनो अटे सर्क्यूट बैटरी या पाजिट टर्मल थ्रू बल द्वारा बैटरी या नगेट टर्मल की कनेक्ट चयबड़द अब वोलटेज उनर्जी एद सो आ वोलटेज एनर्जी वाल मन को बलबने जरूर ओके स्विच आफ्जेम हो सर्क्यूट डिस्कनेक्ट मन को क्लोज पात अने अब आफ्जे वाल सो अब सो कनेक्ट वाल मन को बलबने सो इक मैं एम चाहे और बैटरी लाइट की कनेक्टा अलागे और क्लोज सर्क्यूट फाम चसा सो अब बैटरी उनर्जी अने लाइट वेलाना की कारण सो दिस्ज ए सिंपल एलक्ट्रिटी अंप सो दी मैं एलक्ट्रिटी अटा सो लाइट वेलाना की प्रधानमंत्री कारण मन को अंदर एलक्ट्रिक चारज वाल फ्लो आफ् एलक्ट्रा वाल मन को करे अने फ्लो जो सो अंदव बलबा जरूर सो दी मैं सिंपल एलक्ट्रिटी का चुप्त फस्ट आफ् आल मन वोलटेज याफिनेशन चुदा सो वोलटेज अंटे इट ईज पोटेयल डिफरस बिटी टू पाइंट्स अंत रे पाइंट्स मध्य पोटेयल डिफरस एंटो दाने मन वोलटेज चुप्तम सो अं वोलटेज इज़ नथिंग बट इन सिंपल टर्मल चेपाले वोलटेज इज़ नथिंग बट सम टाइप आफ् कैपासीटी अंत सम टाइप आफ् एनर्जी कल सो आनर्जी एला उ मन को रे पाइंट्स मध्य पाइंट चारज पाइंट चारज मूव चेया की कावास एनर्जी सो दट एनर्जी इज़ नथिंग बट वोलटेज सो मन वोलटेज गुरी इन सिंपल वे मैं नैक्स्ट स्लैड चुदा सो वोलटेज की ओर यूनिट चुदा वोलटेज यूनिट इज़ नथिंग बट वोल्टे अटा सो वन वोल्ट इज़ नथिंग बट वन चौल पर् वन कुल आफ् चारज अटे कूल चारजनी पाइंट नीचे अटे कूल आफ् चारजनी वन कूल आफ् चारज इन चारज मूव चेया की कावास एनर्जी अंदा कदा सो आ चारज अटे वन कुल आफ् चारज मूव चेया की वन कुल आफ् चारज मूव चेया की मन को वन जोल आफ् एनर्जी कावास वस्ते दाने मन वन वोल्ट चुप्तम ओके वन जोल पर् वन कुल इज नथिंग बट वोलटेज रईट सो अला इन मैं करे डेफिनेशन चूदा सो करे इज नथिंग बट दि रेट आफ फ्लो आफ् एलक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर सो कंडक्टर मैं कंडक्टर तस्क्रे कंडक्टर इज नथिंग बट वैर वैर तस्क कंडक्टर द रेट आफ फ्लो आफ एलक्ट्रा सो रेट आफ फ्लो आफ एलक्ट्रा अंत फ्लो आफ एलक्ट्रा अने मन को मूवेंट जरगा सो अब दिन मन करे अटा सो फस्ट आफ आल चूस्ते ऐंपियर्स अटा सो वन ऐंपियर इज नथिंग बट वन कुल आफ् चारज पर् वन सैकंड सो वन ऐंपियर इज नथिंग बट वन कुल आफ् चारज पर् वन सैकंड अटे सैकंड कॉल में कुल आफ् चारज क फ्लो जरते मन वन ऐंपियर करे फ्लो अंट सो दी सिंपल मेनर मन ग्राफिकल चूदा विश्व में प्रति पदार्थ मन को ऐटम्स तैयार चेयड़ी उठा ओके सो ऐटम न्यूक्लियस उ मरी आर्बिट्स उ सो न्यूक्लियस मन को प्रोटा मरी न्यूट्रा उ अला आर्बिट मन को एलक्ट्रा अने सो प्रोटा की पाजिट चारज उ अलगे एलक्ट्रा की नैगट् चारज उ न्यूट्रा की मन को इलां चारज उ सो ऐटम इध सेंटर न्यूक्लियस अंटे मन की आर्बिट एलक्ट्रा अने तिगत उठाई सो कोई मेटीरियल अवटर अटे चवरी मोस्ट आर्बिटा मन को 
సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సో అట్లాంటి దానికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మనకు కాపర్ కాపర్లో దాని చివరి ఆర్బిటల్ మనకు ఒకే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది ఇలా ఒకే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉండడం వల్ల మనం ఈ ఎలక్ట్రాన్ని మూవ్ చేయడానికి స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది అవసరం అవుతుంది సో తక్కువ ఎనర్జీతో మనం ఎలక్ట్రాన్ని మూవ్ చేయగలుగుతాం సో కొన్ని టైప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ బాండ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి అంటే మనం ఎంత ఎనర్జీ యూజ్ చేసినప్పటికీ ఈ ఎలక్ట్రాన్ మనం మూవ్ చేయలేము సో అలాంటి బట్టి మనం ఇన్స్టేటర్గా వర్గీకరించవచ్చు సో ఇన్స్టేటర్ గురించి మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు కాపర్ వైర్ని తీసుకుందాం సో ఇది కాపర్ వైర్ అనుకుంటే దీంట్లో ఇలా ఐటమ్స్ ప్లేస్ చేసి ఉన్నాయి ఓకే సో దీంట్లో ఐటమ్స్ ఇలా ఉన్నాయి అనుకుందాం సో ప్రతి ఐటంలో మనకు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఓకే సో చివరి ఆర్బిటర్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఎలక్ట్రాన్ను మూవ్ చేయగలిగితే అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ను ఈ ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి మూవ్ చేయగలిగితే దానికి మనకు ఒక ఫోర్సింగ్ ఫంక్షన్ అవసరం సో అలా మూవ్ చేయడానికి మనకు ఫోర్సింగ్ ఫంక్షన్ అవసరం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలాంటి ఫోర్సింగ్ ఫంక్షన్ మనం యూజ్ చేసి ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ని మూవ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సో మూవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది సో ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ చేస్తే ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇలా మూవ్ అవుతుంది సో ఇది అలా సో ఇలా మనకు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి మూవ్ అవడం జరుగుతుంది సో దిస్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే మనకు ఒక ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ జరుగుతుంది సో దిస్ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనం కరెంట్ అని చెప్పేసి అంటాం సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది మనం ఇందాక చెప్పినట్టు ఇది కాపర్ వైర్ అనుకుంటే సో ఇది కాపర్ యొక్క వన్ ఎండ్ అండ్ కాపర్ యొక్క అదర్ ఎండ్ అనుకుందాం సో ఇందులో మనకు ఐటమ్స్ దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఐటమ్స్ సో ఇందులో మనకు ప్రోటాన్స్ సెంట్రల్లో ప్రోటాన్స్ మరియు న్యూట్రాన్స్ ఉంటాయి సో దీస్ ఆర్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ సో ఇప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ అయింది ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతూ మనకు ఇంకొక ప్లేస్కి మారడం జరిగింది సో అలా ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఈ ప్లేస్ నుంచి ఈ ప్లేస్కి ఈ ప్లేస్ నుంచి ఈ ప్లేస్కి ఈ ప్లేస్ నుంచి ఈ ప్లేస్కి ఇలా మూవ్ అవడం జరుగుతుంది సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే కరెంట్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం సో ఇప్పుడు మనం ఒక గ్లాస్ ట్యూబ్ చూసుకుందాం సో ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్లో మనం ఒక చిన్న చిన్న బాల్స్ వేద్దాం మనం ఒక రౌండ్ బాల్స్ చిన్న చిన్న బాల్స్ని ఈ గ్లాస్ ఈ గ్లాస్ ట్యూబ్లో మనం నింపేద్దాం సో అప్పుడు మనం ఇంకొక అడిషనల్ బాల్ని కనుక మనం ఈ ట్యూబ్లకు పంపించాలంటే ఏం చేస్తాం సో ఈ వైపు మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఈ బాల్ అనేది దీన్ని ప్రెస్ చేస్తుంది సో అంటే దీన్ని మూవ్ చేస్తుంది సో దీన్ని ఈ వైపు మూవ్ చేస్తే ఇది దీన్ని మూవ్ చేస్తుంది ఇది దీన్ని మూవ్ చేస్తుంది అలా ఒకదాని వెనుక ఒకటి మూవ్ చేస్తూ మూవ్ చేస్తూ ఇటు చిఫర్ బాల్ మనకు బయటికి రావడం జరుగుతుంది అంటే మనం ఈ సైడ్లో కనుక ఈ బాల్ను ఇటు ఎంటర్ చేస్తే ఇక్కడ కదలిక వచ్చేసింది సో దీస్ టైప్ ఆఫ్ మూమెంట్ సో ఇన్ సైడ్ మనకు మూమెంట్ ఎలా జరిగింది ఒకదాని నుంచి ఒకటి ఒకదాని నుంచి ఒకటి సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ మూమెంట్ అంటే దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లో అనేది మనం కరెంట్ అని చెప్పేసి అంటాం సో ఇప్పుడు ఇలా వన్ సెకండ్లో అంటే ఒక సెకండ్లో మనం ఒక కూలుమ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ సో ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఛార్జ్ సో ప్రతి దానికి మనకు ఛార్జ్ ఉంటుందని చెప్పాం సో ఇలాంటి ఛార్జ్ ఒక కూలుమ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ కనుక మనం బయటికి పంపించగలిగితే మనం ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సింగ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి సో ఒక కూలుమ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ని ఒక సెకండ్ కాలంలో బయటికి పంపించగలిగినట్టయితే మనం వన్ ఆంపియర్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లో జరిగింది అని చెప్పేసి అంటాం దిస్ ఇస్ అగ్జాంపుల్ ఫర్ మనకు కరెంట్ గురించి సో ఇప్పుడు మనం పవర్ గురించి చూద్దాం సో పవర్ పవర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రేట్ ఆఫ్ డూయింగ్ వర్క్ అని చెప్పేసి అంటాం ఓవర్ పేజ్ ఈక్వల్స్ టు డబ్ల్యూ బై టీ సో యూనిట్స్ వచ్చేసి మనకు వాట్స్ అని చెప్పేసి అంటాం ఓకే సో మనం ఎలక్ట్రికల్ టెక్నాలజీలో పవర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ సో వోల్టేజ్ని మనం డబ్ల్యూ బై క్యూ సో అండ్ అలానే కరెంట్ వచ్చేసి ఛార్జ్ అప్ ఆన్ టైం అని చెప్పేసి అంటాం సో ఇందాక మనం చూసాం ఇవన్నీ కూడా సో ఫీ ఈక్వల్ డబ్ల్యూ బై క్యూ అండ్ క్యూ బై టీ సో క్యూ క్యూ గెట్స్ క్యాన్సిల్ అండ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ బై టూ సో యూనిట్స్ ఫర్ వర్క్ వచ్చేసి జౌల్స్ అండ్ టైమ్ ఫర్ సెకండ్ సో దిస్ ఇస్ పవర్ సో అండ్ అదర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ పవర్ సో వాట్స్ అని చెప్పచ్చు లేదంటే జౌల్స్ పర్ సెకండ్ అని కూడా మనం చెప్పచ్చు సో దిస్ ఈస్ పవర్ సో ఇది సింపుల్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ ఇందాక మనం చూసాం సో ఇక్కడ మనం బ్యాటరీని యూజ్ చేస్తాం మరియు బల్బ్ యూజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ బ్యాటరీ యొక్క వర్క్ ఏంటి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని డెలివర్ చేసింది సో బల్బ్
alternator okay battery ni manam ee symbol tho display chestam alane ac ki symbol vachesi manaku ee symbol tho ni use cheyadam jarugutadi so ipudu manam oka simple electric circuit ni chudam so ikkada manam source ni place chestam so deeniki two terminals alane load ki kuda manaku two terminals iskuntam so load ni manam ee vidhanga represent cheyadam jarugutadi so this is load and this is source manam ee rendu ni connect cheyadaniki manam wire ni use chestunnam dani manam conductor ani cheppesi antunnam this is nothing but conductor so source ni oka vela manam idi ac source yokka symbol oka vela dc ni use cheyalanu antunte ganaka manam ikkada ila represent chesthe saripothadi okay this are the dc symbol and this is the ac symbol right so ipudu manam mana upcoming classes lo ఈ కండక్టర్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అనేది చూద్దాం సో కండక్టర్ కి ఎలాంటి ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయో చూద్దాం సో అలానే లోడ్ ఎలిమెంట్స్ అని కూడా మనం చూద్దాం సో లోడ్ ఎలిమెంట్స్ సో ఇప్పుడు మనం సోర్సెస్ చూసాం సోర్స్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి మనకు డీసీ సోర్స్ అండ్ ఏసీ సోర్స్ ఉంది సో అలానే లోడ్ లో మనకు టోటల్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ లోనే మనం బేసికల్ గా ఫండమెంటల్ గా మూడు ఎలక్ట్రికల్ లోడ్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం సో దిస్ ఆర్ ద రెసిస్టర్ అండ్ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ సో దీస్ ఆర్ ద లోడ్ పారామీటర్స్ రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ సో వీటి గురించి మనం క్లియర్ గా నేర్చుకుంటే మనకు ఆల్మోస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజన్ లో ఆల్మోస్ట్ మనకు సబ్జెక్ట్ అర్థం చేసుకున్నట్లు అవుతుంది సో ఈ మూడింటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మనం ఒక సింగిల్ ల్యాగ్ డైగ్రామ్ చూద్దాం సో ఇందాక మనం మన ఎగ్జాంపుల్ లో ఒక బ్యాటరీని ఒక బ్యాటరీని మనం లైట్ కి కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఒక బల్బ్ కి కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసాం సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఏం చేసాం మనం సోర్స్ ని లోడ్ ని మనం డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ చేసాం so this is nothing but isolated circuit antundi ni ante individual la connect cheyadam jarigindi so ipudu manam day to day manam juice circuit ela untund ante ante manam day to day manaku source achesi mana household lo manaku mana main boards ki supply achu untundi manam em chestam akada ee connection vaartam so this is a isolated one so overall ga mana process ante mana electrical engineering sambandhinchina process ela untundi baita general ga chuste ganaka generation daggara nunchi manaku mana household lo manam vaade anta varaku process ela jarugundi ani chudam so ikkada manam first power plant power plant chusnam ఈ పవర్ ప్లాంట్ యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే మనకు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని జనరేట్ చేయడం అంటే ఇది మనకు ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ లో మనం బ్యాటరీ చూస్తాం కదా ఆ బ్యాటరీ యొక్క ఫంక్షన్ ను మనం ఇది చేస్తాం అంటే బ్యాటరీకి అవుట్పుట్ ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ ఇవ్వాలంటే దానికి సమ్ టైప్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ కెపాసిటీ ఉండాలి కదా సో అది మనం ఈ పవర్ ప్లాంట్ నుంచి తీసుకుంటాం సో పవర్ ప్లాంట్ యొక్క మేజర్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే మనకు మెకానికల్ ఇన్పుట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇస్తే మనకు మెకానికల్ ఇన్పుట్ ఇస్తే మనకు ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఇలా వచ్చిన ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఒక స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యూజ్ చేసి అంటే మనం ఇక్కడ డెవలప్ చేసే ఓల్టేజ్ వచ్చేసి సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ కేవీ కానీ లెవెన్ కేవీ కానీ థర్టీ త్రీ కేవీ కానీ మాత్రమే ఉంటుంది మనకు ఇది మనకు జనరేటింగ్ స్టేషన్ లో సో దిస్ పవర్ ప్లాంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జనరేటింగ్ స్టేషన్ సో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని జనరేట్ చేసే స్టేషన్ అన్నట్టు సో ఇక్కడ వచ్చిన ఈ ఓల్టేజ్ లెవెల్ ని మనం స్టెప్ అప్ చేస్తాం సో ఇక్కడ మనం పవర్ ని స్టెప్ అప్ చేయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం పవర్ ని స్టెప్ అప్ చేయం జస్ట్ ఓల్టేజ్ మాత్రమే స్టెప్ అప్ చేస్తాం సో ఇక్కడ వచ్చిన వోల్టేజ్ ను ఇది స్టెప్ అప్ చేసి మనకు ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ మనం ప్రతి చోట మనం వాడే ఈ వైర్లను ఏమంటాం అంటే కండక్టర్స్ అని అంటాం సో ఎక్కడైనా సరే కండక్టర్ మనం వైండింగ్స్ లో వాడేది కూడా కండక్టరే ఆల్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వైర్స్ ఓన్లీ ఓకే సో దీన్ని ఒక టవర్ ద్వారా మనకు కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ టవర్ కి మనం ఇన్సులేటర్ వాడతాం సో వీటి గురించి కూడా మనం ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఏం చేసాం మనం పవర్ ప్లాంట్ నుంచి ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీని జనరేట్ చేసాం అలా జనరేట్ చేసిన ఎనర్జీని మనం వోల్టేజ్ లెవెల్ ను స్టెప్ అప్ చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాం ట్రాన్స్మిషన్ యొక్క సబ్ స్టేషన్ లైక్ ట్రాన్స్కో అన్నట్టు సో ఇక్కడ పవర్ ప్లాంట్ దేనికి ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనకు జెన్కో ఎన్టీపీసి సో ఇలా వాటి యొక్క ఫంక్షన్ అన్నట్టు సో ఇది ట్రాన్స్కో యొక్క ఫంక్షన్ ఇక్కడికి వస్తుంది అన్నట్టు సో ఇలా స్టెప్ అప్ చేసిన వోల్టేజ్ ను ఈ ట్రాన్స్కో తీసుకొని ఇది మరింత స్టెప్ అప్ కావచ్చు ఆర్ స్టెప్ డౌన్ కావచ్చు చేసేసుకుని మనకు ఇది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ నుంచి ఇది డైరెక్ట్ ఇండస్ట్రీకి సప్లై ఇవ్వచ్చు లేదు అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ సబ్ స్టేషన్స్ కి కూడా ఇవ్వచ్చు అంటే లోకల్ మనకు ఎన్పీడీసీఎల్స్ ఉంటాయి కదా సో ఎన్పీడీసీఎల్ వరకు సప్లై ఇస్తుంది అన్నట్టు సో ఫర్దర్ మళ్ళా డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టేషన్ లో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ వచ్చిన వోల్టేజ్ లెవెల్ ను మరింత స్టెప్ డౌన్ చేస్తుంది ఇక్కడ సో అగైన్ ఇక్కడ స్టెప్ డౌన్ చేసేసి సో ప్రతి చోట మనకు స్టెప్ అప్ గానీ స్టెప్ డౌన్ జరిగే ప్రతి చోట కూడా మనకు ట్రాన్
సో అలానే త్రీ ఫేస్ అయితే కనుక మనకు ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ గోల్స్ రావడం జరుగుతుంది సో ఏ విధంగా జరుగుతుంది ఈ స్టెప్ అప్ అంటే ఏంటి స్టెప్ డౌన్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ఇన్ ఫ్యూచర్ క్లాసెస్లో మనం ఫర్దర్ క్లాసెస్లో చాలా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో థ్యాంక్ ఫర్ నో